இஎஸ் மணி என் பேர் முழு பேர் இ சுப்பிரமணி இஎஸ் மணின்னாக்கா என்னை எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் சாதாரண நிலையிலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் ரிப்போர்ட்டர் இன்றைக்கி மலேசியா தமிழ் நேசன் பத்திரிகைய இந்திய கரஸ்பாண்டண்ட்டாக இருக்கேன் உலக நேசன்ற பத்திரிகைக்கு இன்றைக்கி நான் ஆசிரியராக இருக்கேன் நாலு வருஷமும் உலக நேசன்ற பத்திரிகை தொடர்ந்து வந்துகிட்ருக்கு அது எல்லா உலக தமிழ் சங்கத்துக்கும் போய்கிட்டுருக்கு அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி ஒரு தமிழராகிய மலேசியா தமிழர் டத்தோ ஸ்ரீ சாமி வேலுனாக்க இந்தியாவில் உள்ள உலகத்துள்ள அத்தனை தலைவர்களுக்கும் தெரிஞ்ச தமிழர் டத்தோ ஸ்ரீ சாமி வேலு அவர் பூர்வீகம் வந்து தமிழ்நாடு புதுக்கோட்டை மாவட்டமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி மலேசியா நாட்டில் முப்பது வருஷமாக தொடர்ந்து கேபினட் அமைச்சராக இருந்தவர் தெ டெலி கம்யூனிகேஷன் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் இன்றைக்கி வந்து தெற்காசிய ஆசியா நாடுகளுக்கு கட்டமைப்பு தூதராக இருந்துக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து பர்சனல் செக்ரட்டரியாகவும் அவருடைய பிஆர்ஓவும் இன்றைக்கி நான் செயல்பட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அவருடைய பத்திரிகை தான் தமிழ் நேசன் தமிழ் டெய்லி தொடர்ந்து தொண்ணூற்றி நாலு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து தொய்வு இல்லாமல் தமிழர் உலக தமிழருக்காக தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த பத்திரிகைக்கு இந்திய செய்தியாளராக இன்றைக்கும் நான் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அரசு தமிழ்நாடு அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சென்னை செய்தியாளராக நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நஞ்சல்ல யாரும் செய்யாததெல்லாம் நான் செஞ்சுருக்கேன் அது எனக்கு வந்து கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபராக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்காங்க ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் மற்ற தொழில் செய்கிறவங்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ கட்டட வேலை செய்கிறாங்க இன்ஜினியர் இருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் இருக்காங்க பிளம்பர் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அத்தனை பேர் வீட்டுக்குள்ளவோ ஆஃபீஸ்களோ வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபராக வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னாக்கா எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் கலந்துக்கிறோம் கலந்துக்கும்போது அவங்க குடும்பத்தில் இணைஞ்சு நம்ம வந்து செயல்படுவோம் அப்போ அவங்க குடும்பத்தையே நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் உடனே போனோமா எலக்ட்ரிஷன் வேலை பார்த்தோமா கட்டிட முடிச்சோமா சம்பளம் வாங்கணுமோ வெளியே வந்தோமான்னு கிடையாது மறுபடியும் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி நம்ம அவங்கள சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து போய் கொடுப்போம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து சாதாரண அளவு இருப்பாங்க பெரிய பெரிய அளவுலையும் இருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட் என்னென்னாக்கா நான் வந்து ஃப்ரீலன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் சும்மா கல்யாணம் நிச்சயதார்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீலன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்போவே நான் ஃபோட்டோ எடுக்க ஃபோட்டோ நான் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக வந்ததுக்கே ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குது ஏன்னா திருப்பதி மலை மேலே திருமலை தேவஸ்தானத்துக்கு மேலே தான் நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நான் வந்து பழகிக்கிட்டேன் எப்படி பழகிக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா நான் ஒரு சாதாரண அந்த திருப்பதி தரிசனம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பார்ப்பீங்க பக்தர்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான தீர்த்தம் சொம்பு சாமி படம் அந்த கருப்பு கயிறு பிரசாதெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க வாங்கிட்டு வரும்போது அங்கே ஒரு ஒரு கடையாக இருக்கும் அந்த கடையில் எனக்கு வேண்டிய கடை எங்கள் எங்கள் அண்ணனுக்கு தெரிஞ்ச கடை அந்த கடை அந்த கடையில் வந்து நான் வந்து சாதாரணமாக அந்த கடையை பார்த்துக்கிட்டு அந்த கடைக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு கூலி வாங்காமல் அந்த கடையில் கூலி வாங்காமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒரு நாலடி ஒரு இடம் கொடுத்துருப்பேன் அந்த நாலடியில் வந்து பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸு அதெல்லாம் நான் வியாபாரம் பண்ணுவேன் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஏகாந்த சேவை ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஏகாந்த சேவை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஜனங்கள் வருவாங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கடைக்கு வியாபாரம் படுத்துவேன் என்னுடைய சொந்த வியாபாரத்தை முடிச்சுட்டு அந்த கடைக்கு பின்னாடி ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ அங்கே தான் நான் போய் தங்குறது ராத்திரி தூங்குறது அங்கே தான் ஸோ அதனால் நான் பன்னெண்டு மணி ராத்திரி முடிஞ்ச பிறகு ஒரு மணிக்கு கடையெல்லாம் ஏறிட்டு ஸ்டுடியோவில் போய் உள்ளே போய் படுப்போம் படுத்த உடனே ஒரு அங்கே தான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இருக்குது இந்த வெளியூர்லேருந்து ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் அஞ்சு வருஷம்லாம் தாடி மீசெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு தேவிடா 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 ஏடுகளாம் விட வெங்கட்ராமனா கோவிந்தான்ட்டு எல்லாம் பஸ் பஸ்ஸாக வந்து இறங்குவாங்க எப்போ விடிய காலம் மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு அப்போது அங்கே உள்ள இந்த புரோக்கர்ஸுங்க தலாலின்னு சொல்லுவாங்க தெலுங்கில் புரோக்கர்ஸுங்க தாடி மியூஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கு அப்படியே வாங்க வெங்கடேஸ்வரன் பக்கத்தில் நிற்க வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருவோம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் போய்ட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு தர்ஷன மண்ட் வரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ஃபோட்டோ ரெடி ஆகிட்டு ஸ்டுடியோவுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க நான் அப்போ தான் கடையெல்லாம் யாரும் கட்டி முடிச்சுட்டு எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்து அப்போ தான் போட்டு போகிறேன் ரெண்டு ரெண்டு மணி அன்னிட்டு பார்த்து திடீர்னு கதவு தட்டாங்க எழுந்து பார்த்தாக்கா ஒரு இருபது முப்பது பேர் கூட்டமாக நிற்பாங்க ஒரு பஸ்லேருந்து அப்படியே கூப்பிட்டு வந்துடுவா
அவங்க முடிச்சுட்டு போன பிறகு நாலு மணிக்கு சுப்பிரபாதம் பண்ணுறோம் சுப்பிரபாதம் பண்ணோன்னே அதுக்கப்புறம் தரிசனம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் தரிசனம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நாலு மணிக்கு சுப்பிரபாதம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஜனங்கள்லாம் வெளியே ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்குள்ளே நான் அன்னையத்துக்கு போய் குளிச்சுட்டு போயிட்டு திருப்பி நான் வெளியே இருக்கிற போய் கடையை திறந்தாகணும் அதோடு எனக்கு ஸ்டுடியோக்கும் டச்சு கிடையாது வெளியே வியாபாரத்துக்கு வந்துடும் காலையில் வியாபாரத்துக்கு வந்துட்டு காலையிலேருந்து வியாபாரத்தை பார்ப்பேன் ஒரு பதினோரு பதினோரு மணிக்கெல்லாம் அப்படி நல்ல குளிர் பயங்கரமான குளிர் ஆனால் அந்த குளிரில் வந்து எங்களுக்கு குளிர் தெரியாது அன்றைக்கி வந்து வேலை தொழில் தான் தெரிஞ்சுது வேலையை கற்றுப்போம் தொழில் கற்றுப்போம் காசு சம்பாதிப்போம் அந்த எண்ணம் தான் வந்து எனக்கு வந்து குளிரை பற்றியோ மலையை பற்றியோ வெயிலை பற்றியோ நான் நினைக்கல ஆனால் ஒரு பதினொன்று பதினொன்றரை மணி இருக்கும் ரெஸ்ட் எடுத்தாகணும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸ்டுடியோவில் போய் படுக்க முடியாது உடனே நான் வேலை செய்கிறதுக்கு எதிர்த்து தான் மொட்டை அடிக்கிறேன் அந்த கல்யாண கட்டணம் சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறது வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறது இன்றைக்கி எனக்கு ஐம்பத்தெட்டு வயசாகுது நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு எனக்கு அப்போ கிட்டத்தட்ட எழுபத்தேழு எழுபத்தெட்டு நினைக்கிறேன் அப்போ எதிர்க்க மொட்டை அடிக்கிற கல்யாண கட்டை அந்த இடத்துல மாடியில் போயிட்டு ஒரு ஓரமாக நிறையெல்லாம் பார்த்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நேரம் தூங்குவேன் ஒன்றும் தலைக்காணி பாயெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் படுத்து ரெஸ்ட் எடுப்பேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் வியாபாரத்துக்கு வந்துடுவேன் ஏன்னா வியாபாரத்தை பார்த்தாங்கன்னா கடைக்காரங்க பதில் சொல்லி ஆகணும் திருப்பி ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஆகணும்னு இதே தான் நடக்கும் அப்போ ஒரு சம்பவம் ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகிடும் நானே சொந்தமாக ஃபோட்டோ எடுக்க அப்போல்லாம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கேமரா இன்றைக்கும் அந்த கேமரா எங்கிட்ட இருக்குது அதை நான் காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி கேமரா பன்னெண்டு ஃபிலிம் எடுக்கலாம் அந்த ஃபிலிம் ஸ்டுடியோலேருந்து கேமரா எடுத்துக்கிட்டு வாடகை தான் ஸ்டுடியோ கேமரா வாடகை எடுத்துக்கிட்டு அப்போது ஒரு ரோல் ஒன் டுவெண்ட்டி இண்டு ஃபிலிம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோகிராஃபர் பழைய ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு தெரியும் இப்போ இருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிலிம் அம் அஞ்சு ரூபா ஐம்பது காசு அன்றைக்கி ரேட்டு அது விலைக்கு வாங்கிக்கிட்டு கேமரா வாடகைக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஃப்ளாஷ் எல்லாம் தேர்த்துட்டு அப்படி திருப்பதி மலை பூரா மலை மேலே எனக்கு ஒரு இடம் தெரியாத இடமே கிடையாது என்னுடைய பாதம் படாத திருமலையே இருக்காது ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா இந்த கப்பல்ஸ் வருவாங்க புதுசாக கல்யாண ஜோடி வருவாங்க மொட்டை அடித்தலாம் வருவாங்க கப்பல்ஸ் வருவாங்க அப்போ நாங்கள் அப்படியே கேமரா சுற்றிக்கிட்டு அப்படியே வரும்போது பார்த்தாக்கா திடீர்னு ஒரு கப்பல்ஸாக இருப்பாங்க நான் என்கிட்ட கையில் ஆள் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க குற்றாலம் அந்த ஸ்டோரிஸ் ப்ளேஸ்லாம் போட்டோகிராஃபர் கேமரா தொங்க வச்சுக்கிட்டு இக்க எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இது இப்போ வந்து டிஜிட்டல் நான் சொல்கிறது ஃபிலிம் ரோல் ஒரிஜினல் ஃபிலிம் நாங்களே ஃபிலிம் வாங்கி லோட் பண்ணி பாடம் எடுப்போம் கெமிக்கலாக கூட்டுவோம் கெமிக்கல் ரெடிமேட் கிடையாது இப்போ டிஜிட்டல் கிடையாது போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து உடனே பென்ட்ரைவ்லேயே போயிட்டு காப்பி பண்ணுறது அதெல்லாம் கிடையாது ஃபிலிமை எடுத்து கட் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அந்த டெவலப்பர் வந்து அஞ்சு விதமான டெவலப்பர் அது பிரமே கார்பன் ஹைட்ரோக்ரீன் மெட்டாபி சல்பேட் இன்னும் பிரமே இது மொத்தம் அஞ்சு கெமிக்கல் அந்த அஞ்சு கெமிக்கல் வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரு கிராம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு கிராம் சிலது மூணு கிராம் சிலது அஞ்சு கிராம் கணக்கு இருக்குது அந்த கணக்கை போட்டு ஒரு பீர் பாட்டில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற பீர் பாட்டில் அப்போ இதே பீர் பாட்டில் அப்போ இருக்குது அந்த பீர் பாட்டிலில் பாதி தண்ணியை வச்சுட்டு இந்த அஞ்சு கெமிக்கலும் போட்டு குளிக்கும் நல்லா குளிக்கும் அது அப்போட ஒயிட் பாட்டில் இருக்கக்கூடாது எனக்கா ஃபாக் ஆகிடும் அந்த இப்போ கலரில் வருது பாருங்கள் அந்த பீர் பாட்டிலில் கலக்குனா தான் அது வந்து பவர் அது அது அதிகம் அதில் கலக்கி ஒரு ஒரு வாரம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கெமிக்கலில் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இப்போ உள்ள ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு அதில் தெரியறது வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அதனால் நான் சொல்ல வரேன் அப்போது இப்படிலாம் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சியெலாம் நடக்கும் ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி தான் படம் எடுக்க அப்படியே போயிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஒரு கப்புள்ஸ் வந்தாங்க புது ஜோடி சார் போட்டோ எடுக்கலாமா அப்படின்னு ஓ எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு படத்தை பாட்டம் ஆ இதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சரி வாங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அப்படி உட்கார வச்சு அவங்க ஒரு படம் எடுத்தேன் படத்தோடனே புது ஜோடி அவங்களுக்கு காசுக்கு பிரச்சனை கிடையாது சார் இது ஒன்று இருக்குது சார் இது நல்லா இருக்கும் இந்த வீலில் நல்லா இருக்கும் சார் பாருங்கள் சார் ஒன்று ஓ பரவாயில்ல எடுக்கலாமா சரி எடுங்க இந்த வீலில் ஒன்று எடுத்து விட்டணும் சரி பரவாயில்ல சார் இதை பாருங்களா சார் இது கூட நல்லா இருக்கும் சார் எப்போ மறுபடியும் நீங்கள் எல்லாம் தெலுங்கில் தான் நான் பேசுவேன் மல்லி எப்படி மீறு வசதார் இப்போ இதே இப்போ ஃபஸ்ட்டாக வச்சுனார் போய் அப்படியே தீஸ்க்க மாட்டேன் இமாதிரி சீலன் தான் மிக மிக ஊரில் திறக்குது கதை அப்படின்ட்டு தெலுங்கு நான் தமிழால் தான் பட் அங்கே போய் நான் தெ
நாங்கள் இப்போ வாங்கிட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னாங்க ஒரு நாள் எடுத்துடுறதா இதில் நாலு படம் தானே இருக்குது எப்படி எடுக்க முடியும் பார்ட்டி விட்டாக்கா போயிடும் திருப்பி இந்த மாதிரி கஸ்டமர் கிடைக்க மாட்டாங்க சரி ஓகே எடுக்கலாம் எடுக்கலான்ட்டு நான் பாட்டுனு எடுத்துக்கிட்டு இந்த சீனு அந்த சீன் அந்த சீனுட்டு பிளி இருந்த நாலு பிளிம் எடுத்துகிட்டு மீதி பிளிமே இல்லாதே படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் படம் எடுத்து முடிச்சுட்ட பிறகு சார் நீங்கள் இங்கேயே உட்காருங்க பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸ்டுடியோ உடனே நான் போய்ட்டு பிரிண்ட் போட்டி போய் கொண்டு வந்துட்டு திபுதுன்னு ஓடி போய்ட்டு அந்த எடுத்த படத்தை டெவலப் பண்ணி இன்னொரு பழைய பிலிம் ஒன்று இருந்தது அதே ஒரு ரோல் ஒன்று எடுத்து வெள்ளை வெளியே பழைய பிலிம் அதை தண்ணியில் போட்டு ஒரு கலை கலைக்கு அதையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு படத்தை பிரிண்ட் பண்ணுறது சார் பழைய ரோல் பொழுது படம் சரியாக வரல இப்போ நான் புதுசாக ஒரு ரோல் வாங்கி வந்துருக்கிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துருவோம் சார் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரோல் இப்போ போட்டு கொடுத்துடலாம் சார் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் எடுத்தம் படம்லாம் திருப்பி அவங்கள நிற்க வச்சு நிற்க வச்சு நிற்க வச்சு திருப்பி பன்னெண்டு படமும் எடுத்து திருப்பி ஏன்னா கஸ்டமர் போயிட்டால் கிடைக்காது பன்னெண்டு படம் கிடைக்காது அதனால் ஓடி போயிட்டு இவ்வளோ ஒரு மணி நேரத்தில் நடக்குது போய் படத்தை எடுத்துகிட்டு பன்னெண்டு படமும் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆல்பம் போட்டு கையில் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆகிடுச்சு நூற்றி ஐம்பது ரூபா அன்றைக்கி ஒரு ரோலு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுது அன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பது ரூபானாக்கா இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மதிப்பு அன்றைக்கி எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய காசு அது ஸோ அது விடக்கூடாதுன்னு ஏன்னா பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்ன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம விடக்கூடாதுன்னு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் நடந்திருக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபராக என்னுடைய நான் வந்து என்னுடைய தகுதியை நான் அந்த இடத்துல உயர்த்திக்கிட்டேன் அந்த நேரத்தில் தான் அங்கே உள்ள பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து சபரிமலைக்கு போகும்போது அப்போ நானும் முத முதல் சபரிமலைக்கு பயணமானது திருப்பதி மலை மேலே இருந்து தான் சபரிமலை பயணமாகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறமா வந்து இருக்கிறதுல வேண்டி இண்டு அப்போ ஃபிலிம் இண்டு கம்பெனிக்கே வந்து அவர் தான் டீலர் பாலாஜி ஸ்டுடியோ சென்னை டவுட்டலில் இருக்குது இப்போவும் இருக்குது அந்த ஸ்டுடியோவில் வந்து நான் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபராக வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஃபோட்டோகிராஃபராக வந்து நான் அவருக்கு அங்கே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது தான் டவுட்டல் பாலாஜி ஸ்டுடியோ நான் சிட்டியில் வந்து முக்கியமான ஸ்டுடியோவில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் பாலாஜி ஸ்டுடியோ ட்ரிப்ளிகெல்லில் பாண்டியன் ஸ்டுடியோ அதேமாதிரி டி நகர் பாண்டி பஜாரில் ஸ்டில்லோ கிராஃப்ட்னு ஒரு ஸ்டுடியோ இருக்குது அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ டி நகரில் சின்னி போட்டோ ஸ்டுடியோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஸ்டுடியோ இருக்கும் நல்ல ஃபேமஸான ஸ்டுடியோ இருக்கும் இந்த ஸ்டுடியோலாம் வந்து நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் சும்மா ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வேலை செய்வேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்து ஏன்னாக்கா எனக்கு நண்பர்கள் கொஞ்சம் அப்படி சேர 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 வாடகைக்கு கேமரா எடுத்து நானே சொந்தமாக வந்து இந்த கல்யாண நிகழ்ச்சி அது இதுன்ட்டு போயிடுவேன் அப்புறம் பார்த்தேன் சரின்ட்டு என்ன பண்ண டெய்லி எனக்கு இந்த பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது நான் பேப்பர் படிப்பேன் பேப்பர் படித்தனாக்கா முக்கியமாக தினமணி சும்மா சொல்ல கூடாது தினமணி இன்றைய நிகழ்ச்சின்னு நிறைய நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்ப்பேன் நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துட்டு எந்தெந்த நிகழ்ச்சியில் யாராவது கறந்துக்கிறாங்களோ அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் போய்ட்டு வாலின்ட்ராக போய்ட்டு வாடகைக்கு கேமரா எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அட்டன் பண்ணுவேன் அப்போ எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருந்தார் நாவல நெடுஞ்சீன் வந்து அமைச்சராக இருந்தார் ஆறு வீரப்பன் நம்ம இப்போ அரங்கத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அப்படி இருக்கும்போது அப்போ அவங்க போகிற நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் போய் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் கட்சிக்காரர்கள்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க அவங்களெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அவங்களுடைய அட்ரஸ் வாங்கிட்டு என்னுடைய அட்ரஸை கொடுத்துட்டு இப்படியே என்னுடைய பிஸ்னஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த விஷயத்தில் பார்க்க போனாக்கா ஆரம் வீரப்பன் வந்து சும்மா சார் ஐயா ஆரம் வீரப்பன் வீடு வந்து திருமலை பிள்ளை ரோட்டில் இருந்தது அவர் அமைச்சராக இருக்கும்போது அப்புறம் டெய்லி அவர் வீட்டுக்கு காலையில் போவேன் அவரை பார்க்க மக்கள்லாம் வருவாங்க அவர் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் அதை முடிச்ச பிறகு பிறகு மு க ஸ்டாலின் எங்கே போகிறாருன்னு ஃபாலோ பண்ணுவேன் அவர் எந்தெந்த நிகழ்ச்சியில் எங்கெங்கே கலந்துக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் நான் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் கலைஞர் எங்கே போகிறாரோ எந்த மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணுறாரோ அங்கே போய் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் ஐயா மூப்பனார் இருக்கார் மறைமுக மூப்பனார் அவர் எங்கே போகிறாரோ அவர் அது ஒரு ப்ரோக்ராமும் ஃபோட்டோ எடு இப்படி ப்ரீலைன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் என்னை வந்து நான் வந்து தயார் பண்ணிட்டு ஊருக்கு தயார் பண்ணிட்ட பிறகு அப்போ இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது முக்கியம் கிடையாது எடுத்த ஃபோட்டோ வந்து ஒழுங்காக டெலிவரி பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் திருவல்லிக்கிழில் ஆலங்கத்த பிள்ளை ஸ்ட்ரீட் இருந்து ஒரு மேன்ஷனில் நான் தனியாக ரூம் எடுத்து அந்த இடத்துல வர்றவங்களை எல்லாருக்கும் ஃபோட்டோ கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ விஸ்டிங் கார்டு கூட கிடையாதுங்க ஒரு சாதாரண கார்டில் வந்து ரப்பர் ஸ்டாம்ப் வச்சு கொடுத்துருவேன் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இந்த காலேஜி ப்ரோக்ராம்லாம் எடுக்க ஆரம
ஸோ அப்போ நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுப்போம் ஃபோட்டோ எடுக்க அத்தனை பேரை வந்து அப்போ நான் வந்து ஆலங்கத்த பிள்ளை ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது காலேஜில் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் கான்வெகேஷன் ஃபோட்டோ மீனாட்சி கல்லூரி செல்லாமேரிஸ் கல்லூரி ஜென்ஸ் காலேஜ் லேடிஸ் காலேஜ் அத்தனை கால ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னாக்கா லேடிஸுங்கள்லாம் வந்து மேன்ஷனுக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க மகளிரெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ வாங்கிறதுக்கு ஒரு சந்தில் வந்து ஃபோட்டோ வாங்குறோம் அந்த லாட்ஜ் ஓனர் பார்த்துட்டாரு என்னங்க ஒரு பொம்பளை கூட்டமாக வந்துட்டுது என்னங்க இல்லைங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து கான்வெகேஷன் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அதுக்கோசம் வந்து வாங்கிப்பாங்க சரி நல்ல விஷயம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு லாட் லேடிஸ்லாம் வராங்க போறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் கஷ்டம் எங்களுக்கும் கஷ்டம் சரி நீங்க ஏதாவது நல்ல ஒரு இடம் பார்த்துட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அந்த முதலாளி கேட்டுக்கிட்டாரு சரின்ட்டு சேப்பாக்கும் நாயர் மெஸ் பக்கத்தில் இன்னைக்கும் சேப்பாக்கும் ஸ்டேட் கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஆப்போசிட்டு நாயர் மெஸ் பக்கத்தில் இஎஸ் பண்ணி போட்டு சின்ன லேப் ஒன்று திறந்தேன் கஷ்டப்பட்டு மூவாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கி பத்து பைசா வட்டிக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கி அட்வான்ஸ் கிட்ட அந்த இடத்த பேசுவாங்க அப்போ கலைவனாரத்தில் போட்டோ எடுப்பேன் நேராக வந்து என்னுடைய எடுத்து வந்து போட்டோ வாங்கிப்பாங்க எல்லா போட்டோவும் அப்போ தான் நான் இன்னும் அதிகமாக எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சேன் ஏடிஎம்கேலேருந்து காங்கிரஸ்லேருந்து டிஎம்கேலேருந்து அத்தனை பேரும் வந்து என் என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து போட்டோ வாங்கி பண்ணுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் என்கிட்ட வந்து போட்டோ வாங்கி பண்ணுவாங்க மாவட்ட செயலாளராக இருக்காங்க எம்எல்ஏவாக இருக்காங்க எம்பியாக இருக்காங்க அமைச்சராக இருக்காங்க அது என்ன நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் இன்றைக்கும் அப்போ நான் ஆரம்ப வீரப்பட்ட பர்சனலாக வந்து டெய்லி அவர் வீட்டில் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் அந்த தமிழ்நாட்டு பூராவுமே பார்த்திங்கன்னாக்கா இஎஸ் மண்ணின்னாக்கா கண்டிப்பாக எல்லா கட்சிக்காரங்களும் தெரியும் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நான் போய் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கான்வெகேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் போய் அட்டன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அப்படி படி 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 படியாக வந்துட்டு இருக்கும் போது தான் பதினோரு ஆண்டுக்கு அதுக்கப்புறமா கலைஞர் எம்ஜிஆர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா கலைஞர் முதலமைச்சராக வராரு எண்பத்தொம்போதில் முதலமைச்சராக வரும்போது அப்போ நான் டிஎம்கேல அண்ணா அறிவாலையை ஓப்பன் பண்ண போதும் நான் தான் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து விபி சிங் மத்திய அமைச்சராக இருக்காரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது இங்கே வந்து கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தால் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அப்போ ஒன்றரை வருஷம் நான் பர்சனலாக வந்து என்னை டைரெக்டாகவே தெரியும் எல்லாருக்குமே டைரெக்டாகவே தெரியும் படம் எடுப்போம் போவோம் திருப்பி ஒன்றரை வருஷத்தில் ஆட்சி கவுந்தது தொண்ணூத்தொன்னில் அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா முதலமைச்சராக வந்தாங்க அப்போது கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது அந்த எண்பத்தொம்போதுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்றரை வருஷத்தில் டொத்தோ ஸ்ரீ சாம்வேல் மலேசியாவிலேருந்து இங்கே வந்து இறங்கி வர இங்கே ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் வரும்போது அப்போ என் வீட்டு ஹவுஸ் ஓனர் புலவர் மீசா நடேசன் இருக்கார் அவர் வீட்டில் நான் கூட்டியிருந்தேன் அவர் ரிட்டையர்ட் டீச்சர் திருத்தணி கோவில் சேர்மனாக இருந்தவர் அவரை நான் போட்டோ எடுத்தேன் அதாவது டீச்சர்ஸ் அவார்ட் டீச்சர்ஸ் அவார்ட் போட்டோ எடுக்கும்போது அதில் எனக்கு பழக்கமானார் அதுலேருந்து அவர் வீட்டில் குடியேறினேன் அப்போ அவர் வந்து ஏற்கனவே டத்தோ சாமியில் மலேசியாவில் சந்திச்சிருக்காரு அப்போ நான் ஃபோட்டோகிராஃபர்ன்றதுனால ஓ வாயா இது மாதிரி டத்தோ சாமியில் மலேசியாவிலேருந்து மினிஸ்டர் வராரு போட்டோ எடுக்கலாம் வாயா அப்படின்னு எனக்கு கூப்பிட்டு போனார் அப்புறம் நான் போயிட்டு ஏர்போர்ட்டில் போயிட்டு ராத்திரி பதினொன்றரை மணிக்கு ஏர்போர்ட்டில் போய் படம் எடுத்துட்டு ஒன்றரை மணி இருக்கும் அவர் கூடவே தாஜ் கோரமண்டல் ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு அவர் கூடவே காஃபி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்தோம் அப்போ தான் தெரியும் டத்தோ சாமியெல்லாம் யார் இவர் யார் அப்படின்னு அப்போ வந்து பொது பணித்துறை அமைச்சராக இருந்தார் அவர் இந்த ஃப்ரீலன்ஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு கான்வெகேஷன் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து நவமணி பத்திரிக்கை அந்த பத்திரிகையில் முக்கிய நிர்வாகி அவர் வந்து என்கிட்ட ஃபோட்டோ வாங்கி போகும்போது விஸ்டிங் கார்டு கொடுத்துட்டு போனார் சார் நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து பின்னாடி மேட்ரு எழுதி எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டிங்கனாக்கா நான் உங்களுக்கு பத்திரிகையில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பாருங்க சார் கண்டிப்பாக செய்யுங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு கொடுத்துட்டு போனார் அதுதான் நான் வந்து பத்திரிகையில் முதல்ல என்ட்ரு ஆகிறேன் ஓ அப்படியே இது ஒரு நல்ல ஐடியா வச்சு சரி சார் கண்டிப்பாக செய்கிறேன்ட்டு அதிலேருந்து நான் என்ன பண்ணாங்க எடுக்கிற பத்திரிகைலாம் வந்து எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பின்னாடி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தானே பின்னாடி மேட்ரு எழுதி அவருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறமா மற்ற நண்பர்கள்லாம் வந்து எனக்கு அவர் மாலை மலர் மாலை மலரசு தினத்தந்தி தினமலர் இண்டு இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் மற்ற அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பழக்கமானவனுங்க அதுக்கப்புறம் மாலை மலரில் வந்து சப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபராக கொஞ்ச நாள் நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் மாலை மலரில் சப்ளிமெண்ட் மட்டும் படம் எடுத்தனாக்கா அதுக்கு தனியாக எனக்கு பேமெண்ட் ஸ்டாப் கிடையாது சப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபராக அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் டைம்ஸ்னு ஒரு பத்திரிக்கை இங்கிலீஷ் பத்திர
ஓ பரவாயில்லையே இந்த படம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை நம்ம தமிழ் நேசன் பத்திரிகையில் போட்டலாம் இன்னும் சொன்னார் தமிழ் நேசன்னாக்கா அது மலேசியா பத்திரிகை மலேசியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் துவங்கப்பட்ட தமிழ் நேசன் பத்திரிகைன்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் இவங்களது ஒரு தமிழ் நேசன் பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையினுடைய டத்தோஸ்ரீ சாமியல் தான் முக்கியமானவர் அவருடைய மனைவி வந்து டத்தின் ஸ்ரீ இந்திராணி சாமியல் அவங்க தான் சேர்மன்ட்டு இந்த தமிழ் நேசன் பத்திரிகை எனக்கு தெரியும் அன்னிலிருந்து எண்பத்தொம்போதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இதே தமிழ் நேசன் பத்திரிகையில் நான் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய செய்திகள் படங்கள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு கிட்டத்தட்ட அப்போ அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழ் நேசனுக்காக அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கார்டு அப்ளை பண்ணால் நமக்கு கார்டு வந்து இது கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக அந்த கார்டு எங்கிட்ட இருக்குது தமிழ் நேசனுடைய அக்ரிடேஷன் கார்டும் எங்கிட்ட இருக்கு அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட போட்டோகிராஃபர் அப்புறம் ரிப்போர்ட்டர் போட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் அப்புறம் கரஸ்பாண்ட் இன்னைக்கு இந்தியா கரஸ்பாண்டாக இருக்கேன் அந்த ஒரு அனுபவத்தில் தான் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் டத்தோ ஸ்ரீ சாமி சென்னைக்கு வரும்போது சரி நம்மையாக ஒரு பத்திரிக்கை துவக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இந்த உலக நேசன்ற பத்திரிக்கை நான் வந்து என்னுடைய சொந்த பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சிரு இதை துவக்கிச்சு இந்த டத்தோ ஸ்ரீ சாமியில் தான் துவக்கிச்சாரு நாலு வருஷம் ஆகுது இது மு ரெண்டாம் ஆண்டு விழா வந்து நடிகர் விஷால் எஸ்பி முத்துராமன் விஜி சந்தோஷம் என்னாச்சு அவங்கெல்லாம் வந்து துவக்கி வச்சாங்க ரெண்டாம் ஆண்டு விழா மூன்றாம் ஆண்டு விழா மதுரையில் இலசை சுந்தரம் கவிதை கவிசை இலசை சுந்தரம் இயக்குனர் பா பா பாக்கியராஜ் குன்றக்குடி அடிக்கலார் மதுரை ஆதீனம் இவங்கெல்லாம் துவக்கி வச்சாங்க மூன்றாம் ஆண்டு நான்காம் ஆண்டு பத்து ஆண்டு விழா வந்து மலேசியாவில் நான் வச்சுருந்தேன் நான்காம் ஆண்டு இப்போ துவக்க விழா நல்லபடியாக இப்போ வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய் ஸ்ரீலங்கா எல்லா நாட்டுகளுக்கும் தமிழ் சங்கத்துக்கும் இந்த பத்திரிகை போய்கிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து இந்த பத்திரிகை சேவை தான் இப்போ என்னுடைய சேவையாக இருக்கு இந்த பத்திரிகை துறையில் இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் முதல்ல கேட்டிங்க இந்த நாள் நீங்கள் என்னென்ன அனுபவிச்சிருக்கு என்னென்ன சேவை செஞ்சுருக்கு அப்படின்ட்டு இது இதில் வந்து நான் ரொம்ப எப்போ நான் தமிழ் நேசன் பத்திரிகையில் ஜாயின் பண்ணனும் அதுலேருந்து என்னுடைய வளர்ச்சி வந்து மேலும் மேலும் அதிகரித்தே தான் போயிட்டு இருந்தது முதல் முதல்ல தொண்ணூற்றி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் மலேசியாவுக்கு தமிழ் எழுத்தாளர் தின விழா டத்தோ ஸ்ரீ சாமியல் டத்தின் ஸ்ரீ இந்திராணி சாமியல் தலைமையில் எழுத்தாளர் தின விழா நடக்கும்போது அப்போ நல்ல எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்களை கூப்பிட்டு என்னை வர சொன்னாங்க அப்போ நான் கவியரசர் இளந்தேவன் தான் முதல் முதல் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் கவியரசர் இளந்தேவன் தலைமையில் க பேராசிரியர் உலக நாயகி இவங்களெல்லாம் பட்டிமன்றத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சியில் சிவாஜி கணேசன் செவாலியை சிவாஜி கணேசன் செவாலியை வாங்கின உடனே டத்தோ ஸ்ரீ சாமியல் தலைமையில் ஒரு மிகப்பெரிய விழா நடத்தினோம் அந்த பொறுப்பும் என்கிட்ட தான் வந்தது சிவாஜி கணேசனுடைய ஃபேமிலி அவங்களோட சிவாஜி கணேசனோட அவருடைய அவருடைய கூட நடித்தவங்க அத்தனை பேர் சரி ஜெயலலிதாலேருந்து கலைஞர் கருணாநிதியிலேருந்து வி கே ராமசாமி அவங்க எல்லா பழைய ஆக்டர்ஸ் யாராக இருக்கோ அத்தனை பேர் நேராக போய் சென்று அவங்ககிட்ட வந்து நான் வந்து வாழ்த்து மடல் வாங்கினேன் மெசேஜ் வாங்கி ஒரு பெரிய மலர் ஒன்று தயாரிட்டோம் அது வந்து கடவுள் கொடுத்த பாக்கியம் அது தொண்ணூற்றாலில் திண்டுக்கல் லியோனி பட்டி பண்ணுறோம் திண்டுக்கல் லியோனி முத முதல் நான் தான் திண்டுக்கல் லியோனிக்கு பாஸ்போர்ட்லாம் எடுத்து கொடுத்து இங்கேருந்து மலேசியா கூட்டு போட்டு ஒரு மிகப்பெரிய விழா நடத்தி மலேசியா நாடு புகழ்பெற்ற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி நடந்தது இப்போ அதில் வந்து அவர் இப்போ எல்லா நாட்டுக்கும் போக ஆரம்பிச்சிட்டார் எல்லா நாட்டுக்கும் போய் நீங்கள் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சலாக இருக்கார் திண்டுக்கலை ஒன்று அதே மாதிரி சாலமன் பாப்பையா அவர் சாலமன் பாப்பையா கூட மலேசியா கூப்பிட்டு போய்ட்டு பட்டிமன்றங்கள் மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சி நடத்துக்கு அதே மாதிரி பாக்கியராஜி பாரதிராஜா இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸு இவங்களாம் தொடர்ந்து கூப்பிட்டு போய்ட்டு தான் கூப்பிட்டு போய்ட்டு தான் வந்துட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லபடியாக போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ நான் ஒரு சாதாரண போட்டோகிராஃபராக எப்படி உருவானுன்றது நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்ன திருப்பதி மலை மேலே அதே போட்டோகிராஃபராக இருந்தால் இந்த கேமரா தான் என்னை வந்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா இந்த கேமராவை நான் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது இதே கேமரா வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ பத்து பத்து பதினஞ்சு பன்னெண்டு கேமரா ஷோ கேஸில் வச்சுருக்கேன் எல்லாமே ஒர்க் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே ஃபிலிம் கேமரா தான் ஃபேமிலி வந்து பெரிய ஃபேமிலி ஆலமரம் மாதிரி ஃபேமிலி எனக்கு மூணு அக்கா மூணு தங்கச்சி ரெண்டு அண்ணா அம்மா அப்பா பாட்டி எல்லாருமே இருக்காங்க எனக்கு வந்து அருமையான மனைவி அருமையான மகள் ஒன்று அருமையான பையன் ஒன்று எல்லாருமே பட்டதரை ஆகிட்டாங்க எல்லாம் நல்லபடியாக படித்து பட்டதரை ஆகிட்டாங்க பொண்ணு வந்து பிகாம் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி நம்ம திருமணம் முடிச்சு இப்போ ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் பேரம் பேர்த்திருக்காங்க நல்லபடியாக குடும்பம் நல்லா போய்கிட்டு இருக்
ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நான் சாதாரண நிலமையிலேருந்து நம்ம கல்யாணத்துக்கு இத்தனை பெரிய மனிதர்கள்லாம் வராங்களே அப்படி வந்து வாழ்த்துட்டு போகிறாங்களேன்னு எனக்கு ரொம்ப மிக்க சந்தோஷம் இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து கடவுளுக்கு தான் நான் வந்து நான் நிச்சயமாக நான் நன்றி சொல்லிக்கணும் இந்த அளவுக்கு என்னை வந்து பெருமை சேர்த்து என்னையே ஒரு 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 சாதாரணமான இருந்த என்னையே நினச்சி இந்த தமிழ் நியூஸ் சேனல் வந்து என்னை வந்து பேட்டி எடுத்தாக்க நேயர்களுக்கும் இந்த நிர்வாகத்துக்கும் நான் மனமான நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது போல வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம கண்டிப்பா எங்க சேனலுக்கு சப்